io vengo da ieri, dal passato oscuro e dimenticato, con le mani legate dal tempo, con la bocca sigillata fin dai tempi antichi. Ho un sacco di vecchi dolori, raccolti per secoli, trascinando lunghe e indistruttibili catene. Io vengo dalle tenebre, pozzo dell'oblio con il silenzio alle spalle, con la paura ancestrale che ha eroso la mia anima dall'inizio del tempo. Vengo da schiava per millenni, schiava in diversi modi, soggetto di desiderio del mio rapitore in Persia, schiava in Grecia sotto il dominio romano, trasformata in una vestale nella terra d'Egitto, offerta agli dei in antichi riti, venduta nel deserto, scambiata come una merce. Vengo da essere lapidata per adulterio per le strade di Gerusalemme da una folla di ipocriti, i peccatori di tutte le specie, gridando al cielo la mia punizione. Sono stata mutilata in molti popoli, privato il mio corpo di piaceri e convertita in bestia da Soma, lavoratrice e partoriente di genere. Sono stata violentata infinite volte in tutti gli angoli del pianeta, senza badare all'età matura o tenera, il mio colore o la mia altezza. Ieri ho dovuto servire i signori, prestarmi ai loro desideri, arrendermi, darmi, distruggermi, dimenticare di essere una tra migliaia. Sono stata amante di un signore in Castiglia, moglie di un marchese e la serva di un mercante greco, prostituta a Bombay e nelle Filippine, ed è sempre stato lo stesso il mio trattamento. Di uno e l'altra sempre schiava, di uno e l'altra dipendente, inferiore in tutte le questioni invisibili nella storia più lontana e dimenticata nella storia recente. Non ho avuto la luce dell'alfabeto. Per molti secoli ho seminato con le mie lacrime la terra che ho dovuto coltivare dalla mia infanzia. Ho viaggiato per il mondo e migliaia di vite che mi sono state date una per una. E ho noto tutti gli uomini del pianeta, il grande, il piccolo, il coraggioso e il vile, il vile e l'onesto, il buono e il terribile. Ma quasi tutti hanno il segno del tempo. Alcuni dirigono vite come signori e padroni, soffocano, imprigionano e annientano. Altri lasciano anime, fanno commercio di idee, spaventano o seducono, manipolano e opprimono. Li conosco tutti, sono stata vicina a uno e all'altro, che servivo ogni giorno, raccogliendo le briciole sul collo ad ogni passo, seguendo il mio destino. Ho percorso tutte le strade, ho graffiato le pareti e testato silenzi, cercando di adempiere il mandato, di essere come vogliono, ma non sono riusciti. Mai mi hanno permesso di scegliere il corso della mia vita. Ho camminato sempre in un dilemma, essere una santa o prostituta. Ho conosciuto l'odio degli inquisitori che, a nome della Santa Madre Chiesa, hanno condannato il mio corpo al suo servizio e alle infami fiamme di un palo. Sono stata chiamata in molti modi, strega, pazza, divinatrice, pervertita, alleata di Satana, slava della carne, seducente, ninfomane, colpevole di mali della terra, ma ho continuato a vivere, raccogliendo, costruendo, cucinando, facendo maglie, proteggendo, partorendo, allevando, alimentando, curando e soprattutto amando. Ho popolato la terra di padroni, di schiavi, di ricchi e mendicanti, geni e idioti, ma tutti hanno avuto il calore della mia pancia, il mio sangue e il cibo, e tutti hanno preso una parte della mia vita. Sono sopravvissuta alla conquista brutale e spietata di Castiglia, nelle terre d'America, ma ho perso i miei dei e la mia terra. Dalla pancia nuda ho partorito le miste persone dopo che il padrone mi ha preso con la forza. E su questo macchiato continente ho continuato la mia vita piena di dolori di tutti i giorni. Schiava nera al centro dell'azienda, ho dovuto accettare il padrone tante volte, non in grado di esprimere alcun reclamo. Poi sono stata una sarta, contadina, cameriera, lavoratrice della terra, madre di molti figli, miserabile, venditrice ambulante, guaritrice di bambini o anziani, infermiera, artigiana di mani prodigiose, tessitrice, ricamatrice, operaia, insegnante, segretaria, sempre al servizio di tutti, trasformata in un'ape di semina, soddisfacendo i compiti più ingrati, modellata come una brocca dalle mani di altri. E un giorno, 
mi sono addolorata per i miei guai un giorno mi sono stancata delle mie faccende ho lasciato il deserto e l'oceano giù dalla montagna sono andata nella giungla e nei confini e la mia voce è diventata dolce e tranquilla corno nel vento nel grido universale e pazzo e ho chiamato la vedova, la sposata, la donna del villaggio, la singola, la madre sconvolta, la brutta, la nuova madre, la suprata, la triste, la quieta, la bella, la povera, l'afflitta, l'ignorante, la fedele, l'ingannata, la prostituta. Migliaia di donne si riuniscono ad ascoltare i miei discorsi. Ho parlato di dolori antichi, delle catene lunghe che abbiamo caricato per secoli sulle nostre spalle e abbiamo fatto con tutte le nostre lamentele un potente fiume che ha iniziato a percorrere l'universo annegando ingiustizia ed oblio. Il mondo ha congelato uomini e donne, non camminavano. Si sono fermati macchine, torni, grandi edifici e fabbriche, ministeri, hotel, negozi e uffici, ospedali e aziende, case e cucine. Le donne, finalmente lo abbiamo scoperto, siamo così potenti come loro sono e ne siamo tante sulla terra, più che il silenzio e la sofferenza, più che la vergogna e la miseria. Che questa canzone risuoni in terre lontane dell'Indocina, nella sabbia calda dell'Africa, in Alaska e in America Latina. In ogni angolo della terra chiede l'uguaglianza di genere per costruire un mondo solidale, diverso, orizzontale, senza domini, a coniugare tenerezza, pace e vita, bere scienza senza distinzione. Un odio alla sconfitta e al pregiudizio, al potere di pochi, ai confini meschini, per impastare con le mani di entrambi i sessi il pane della vita. Io naturalmente come prima cosa, visto che ci deve lasciare, vorrei ringraziare tantissimo Moira Fittipaldi per aver recitato così bene questo pezzo. Grazie mille Moira. Ci siamo. Va bene, mentre prendiamo posto, ora non, non vi nascondo che sono particolarmente emozionato questa sera nel vedere questa platea così ricca, così numerosa di, di, di presenze, ma soprattutto di tante presenze femminili. Un saluto a tutti i presenti e a chi eh, ha voluto organizzare questa, questa manifestazione di quest'oggi, in primis ad Antonietta e a, e a tutta la commissione che ha partecipato ai lavori di questa giornata. Io sono felice di portare il mio saluto e dell'intera amministrazione in questa occasione e di eh, essere presente insieme a voi in questo momento di riflessione con eh, voi donne in un momento in cui il Paese credo abbia particolarmente bisogno di sensibilità, di determinazione, di tenacia di quelle caratteristiche che voi donne avete 
nel, nel vostro DNA e credo che la politica, in primis noi che quotidianamente affrontiamo le problematiche dei nostri territori, credo abbiamo bisogno di queste caratteristiche per affrontare la particolarità del, di questo momento. Quindi credo che questa riflessione sia particolarmente eh, diciamo, attinente alle situazioni ed anche eh, occasione di festa eh, in questo particolare momento per la eh, particolare eh, riconoscenza che noi eh, come Paese, come cittadini e come amministrazione insieme a voi tutti facciamo a Teresa questa sera. Teresa collega, Teresa amica, Teresa che si unisce alle presenze laureote nel mondo, che ci dà motivo di grande orgoglio a noi cittadini di Lauria e che, che lavoriamo con grande, eh, con grande impegno rispetto a quegli obiettivi che ci hanno sempre visto impegnati insieme a Teresa e, e insieme a chi quest'oggi rappresenta Lauria nei vari nei vari consessi internazionali. Quindi grazie per aver organizzato questa giornata, grazie Antonietta, grazie alla Commissione, grazie Teresa. Un abbraccio. Allora io naturalmente devo innanzitutto ringraziare eh, tutti voi, tutti voi che siete presenti qui eh, questa sera. È una giornata speciale, una giornata eh, particolare per l'Auria, eh, ma è una giornata particolare per noi, per la Commissione regionale Pari Opportunità che da stamattina è qui a Lauria. Eh, si è riunita, eh, abbiamo discusso con Teresa, con le altre donne che erano qui e abbiamo diciamo, affrontato qualche tema e il nostro percorso è un percorso che continua noi da un po' di tempo abbiamo iniziato ehm, a girare la Basilicata perché abbiamo ritenuto importante non solo riunire la Commissione regionale pari opportunità Potenza e Matera ma soprattutto abbiamo immaginato e pensato un percorso che ci porta nei comuni in tutti i comuni della Basilicata per poter far conoscere meglio la Commissione regionale Pari Opportunità, quello che fa è per conoscere noi, voi, perché io penso che il territorio, i comuni siano gli elementi più importanti per poter poi mettere in campo azioni non facili per la Commissione regionale, ma sulle quali noi ci cimentiamo ogni giorno, proviamo a farcela, proviamo a farcela in un momento complicatissimo della vita nazionale, della vita della nostra regione, un momento complicato da un punto di vista sociale, economico, di crisi generale dei valori, ma questa sera la presenza di tutti voi qui, in un'occasione, ripeto, importante per Lauria, importante perché una vostra concittadina, Teresa, ha raggiunto un obiettivo in, che sembrava impossibile, ma con la sua determinazione, con la sua forza è riuscita a farcela, ad arrivare a rappresentare l'Italia, la Basilicata, Lauria, sotto l'egida delle Nazioni Unite. Questo rende, rende davvero... Onore e merito a questa terra e, la, e Teresa ne rappresenta diciamo, la punta più importante in questo momento. Dicevo, noi proviamo a girare i comuni per capire, per cogliere dalle donne, ma non solo dalle donne, dalle donne e gli uomini di questo territorio quali possono essere le azioni che la Commissione regionale pari opportunità può mettere in campo. Anche perché ci siamo resi conto che la Commissione regionale pari opportunità, e qualcuno ce lo ribadiva oggi, si pensava fosse un organismo inutile, 
però voi pensate che Teresa parte da lì il suo impegno parte proprio da lì a servizio delle donne e a servizio delle comunità di questa terra per arrivare dove è arrivata oggi e noi invece riteniamo che questo organismo sia importante e abbiamo la necessità davvero di farlo conoscere sul territorio detto questo io vorrei innanzitutto ringraziare eh, non solo la presenza del sindaco, del consigliere eh, Scaglione, del consigliere Pisci, della senatrice Maria Antezza, eh, Teresa la ringrazieremo dopo per tutto quello che ha fatto e per quello che continua a fare, vorrei ringraziare naturalmente tutte le associazioni che si sono mobilitate per queste occasioni, ringrazio in particolare il CIF, il MOV, l'associazione Angelo Custode che ha messo a, a disposizione i locali, ringrazio CSV di Basilicata e poi ci sarà un intervento anche di una delle rappresentanti del CSV che vorrà portare il suo saluto. Um, C'è un messaggio da parte dell'onorevole Gianni Pittella, vicepresidente del Parlamento europeo, che io uh, vi leggo in questo momento. Cari amiche, cari amici e carissima Teresa, impegni istituzionali assunti in precedenza e non procrastinabili mi impediscono di partecipare al vostro incontro e ne sono davvero rammaricato. Con questo messaggio di saluto ai lavori colgo con enorme piacere l'occasione per manifestare le mie felicitazioni alla cara amica Teresa per il suo straordinario percorso nelle istituzioni prima regionali ed ora internazionali, sempre ai massimi livelli. Questo premio alla figura che incarna al meglio le possibilità di riscatto e di successo aperte alla condizione femminile non poteva essere conferito a personalità migliore per impegno profuso e merito professionale. Il primo scopo di una premiazione è di indicare un modello e una speranza da perseguire. Sono profondamente convinto che soprattutto alle donne debba essere affidato il compito di ripensare il mondo, l'ambizione per riuscirci in una società diffusamente dominata dalle discriminazioni di genere non basta. A una donna per affermarsi è richiesto un supplemento di eccellenza e molta determinazione. È questo il terreno su cui le nostre giovani devono addestrarsi per ereditare il futuro e vincere la competizione, non con l'altro genere, bensì contro il pregiudizio e la mediocrità. Con l'auspicio che manifestazioni come l'odierna si moltiplichino per i tanti successi da festeggiare, auguro a tutti voi un buon lavoro. A questo punto io passerei la parola al consigliere Mariano Pici e successivamente vi leggerò anche eh, il messaggio che ha mandato Sofì Caterin Dimitrulias che doveva essere con noi questa sera ma che purtroppo come accade spesso per le donne a causa del suo bambino che non stava bene ha dovuto rinunciare a partecipare questa sera. Tuttavia ci ha mandato un bel messaggio che vi leggerò successivamente. Grazie Presidente. Se riesco a non far cadere qualche pianta. Ecco. Buonasera a tutti, saluto con affetto, sono veramente felice di essere qui come nella veste di consigliere regionale della Basilicata, credo anche insieme a, al collega Scaglione che saluto, ma innanzitutto come paesano della professoressa Teresa Boccia, veramente con felicità e orgoglio voglio qui testimoniare la mia stima eh, nei suoi confronti, voglio approfittarne per salutare per intanto il tavolo qui presente, la senatrice Maria Antezza che è qui con noi, naturalmente la professoressa Teresa Boccia, tutti i rappresentanti della commissione pari opportunità, anche io mi associo insieme al sindaco di Lauria che saluto, eh, alle associazioni di volontariato che si sono impegnate per questa riuscita manifestazione di riconoscenza nei confronti di questo importante ruolo che rivestirà la nostra Teresa Boccia. Voglio anche... Mi pare che ci sia anche il sindaco di Latronico, l'ho visto passare, anche lui lo voglio salutare, 
e eh, voglio anche eh, con affetto salutare un mio caro amico che poi tra l'altro è il consorte di Teresa Boccia che è Antonio Pisani che è stato eh, sindaco di Lauria, consigliere regionale, presidente della provincia che mi lega un'antica amicizia e stima e quindi lo volevo comunicare ufficialmente davanti a tutti i presenti qui. Bene, come diceva il Presidente della Commissione Pari Opportunità, un organismo molto importante che sta lavorando a livello regionale e sta promuovendo il ruolo della donna eh, nelle istituzioni, sta collaborando per quanto riguarda il nostro statuto, varieremo il nuovo statuto, quindi questo ruolo importante che ha rivestito la professoressa Teresa Boccia in tempi passati. Ma questo ruolo che andrà a rivestire, questo ruolo di consultivo del, di un organismo delle Nazioni Unite ci riempie di gioia, ci riempie di gioia sia come cittadini di Lauria, perché una figlia di Lauria va a rivestire un ruolo così importante, perché rappresenta oggi la professoressa Teresa Boccia una testimonianza un esempio e uno stimolo per tutti voi, per quello che è stata la sua carriera. Io la ricordo docente, come lo è ancora oggi, quando io lavoravo a Napoli, ne parlavo con grande orgoglio che c'era una mia paesana che era docente di urbanistica all'Università di Napoli e già all'epoca sentivo parlare di lei, che ha formato chiaramente tante generazioni di, di professionisti e quindi anche lì ha fatto, si è fatto spazio in un ambiente così difficile come l'università. Quindi una testimonianza di impegno scientifico, ma non si è fermata qui, è andata oltre, il suo impegno è andato verso il sociale, verso le istituzioni, come dicevo, della regione, anche lì ha dimostrato la sua determinazione e naturalmente oggi, andando a rivestire questo ruolo, va ancora più a alto il, il suo impegno, che deve essere per il nostro Paese, per la Basilicata, deve essere un modello, come diceva il Presidente Pittella nella sua dichiarazione, l'ho ascoltato con molta attenzione, un modello, non una recriminazione che oggi deve avere la, ruola, la donna, oggi la donna ha un ruolo nella, nella società. Io per quanto riguarda la mia parte politica credo che anche da parte nostra ci deve essere l'impegno non naturalmente di promuovere la donna, ma di dare il giusto spazio, di far cadere tutti quei pregiudizi che in questi anni la politica è stata portatrice, l'impegno di chi oggi sta nelle istituzioni non è quello di favorire, perché non c'è bisogno, già la donna ha il suo ruolo nella società, nelle istituzioni, ma bensì deve essere quello di far cadere i pregiudizi, la sensibilità della donna, l'impegno, la determinazione, che, lo che naturalmente ciò che l'esperienza che porta nella famiglia poi lo porta, la sua sensibilità la porta nelle istituzioni. Noi abbiamo piena fiducia, io con questo voglio augurare un, un grande in bocca al lupo, un buon lavoro, con orgoglio, ripeto, di essere di Lauria, di essere Lucani per questo importante impegno che l'attende nelle Nazioni Unite. Grazie di nuovo e auguri Teresa. La parola a Luigi Scaglione in rappresentanza del Consiglio regionale. Ma sono onorato di portare qui il saluto ufficiale del Consiglio regionale di Basilicata, tra l'altro ben rappresentato anche dal collega Pici e del suo presidente Vincenzo Folino che mi ha pregato di estendere i suoi saluti ma anche il suo segno di riconoscimento all'azione che... Eh, anche Teresa Boccia, ma la Commissione Pari Opportunità nel suo complesso sta facendo in questi difficili anni della politica, anni impegnativi eh, per tutti, per gli uomini, per le donne, anni impegnativi per costruire una relazione forte tra le istituzioni e i corpi della, so della società lucana che sono ben rappresentati nello spirito, nelle azioni, nella dinamicità, nella politicità delle donne, nel loro impegno 
e anche nell'impegno professionale direi che ha questa sera la massima espressione nella figura di, di Teresa consentitemi di chiamarla così perché le frequentazioni e anche i rapporti consolidati negli anni con lei, con Antonio ma con tutta la comunità laureata ma soprattutto con le donne impegnate in questa attività ci consentono di poter dire che il rapporto simbiotico di stretto collegamento e anche di confronto aperto e se volete anche di scontro con le questioni che voi avete sempre posto all'altra parte della politica cioè a quella rappresentata dagli uomini credo abbiano trovato sintesi nella vostra presenza e nelle proposte che state costruendo come elemento di, di differenziazione in questa particolare situazione politica anche a livello regionale la senatrice Maria Antezza credo ne sia poi un'altra forte testimonianza, sia l'altra testimonianza forte di questo passo compiuto, di questo diciamo, traguardo raggiunto dalle donne e se volete anche traguardo ben superato al punto da essere un passo avanti a noi come in tutte le cose della vita, ammettiamolo senza retorica, ma nella rappresentazione di quello che è lo sforzo che dobbiamo fare per stare in questa società a pieno titolo e con eguali diritti, in tempi anche difficili per le donne, di femminicidi che si ripetono ogni giorno, la rappresentazione della richiesta di, una politica, di, di un riconoscimento delle politiche di genere rischia di passare in secondo piano, eppure è proprio credo da questo elemento che nasce la capacità e la forza delle donne di essere le protagoniste attive di questo nuovo mondo per far cambiare cambiare idea ma soprattutto per correggere la rotta e lo diceva bene il collega Pici in questa direzione anche la regione con il nuovo statuto regionale sta lavorando, ha recepito già molte delle vostre proposte Maria Antonietta, faremo sintesi in un confronto aperto il prossimo 3 gennaio anche per sfatare il mito che c'è una politica che non lavora, c'è una politica che lavora anche a Natale, non penso a chi dovrà cimentarsi con le sue questioni preelettorali, ma c'è anche una politica istituzionale che tenta di recuperare il passo e se volete anche di recuperare non solo l'immagine ma nella sostanza di entrare dentro i problemi. Scambiando una battuta col sindaco a cui va il mio caro saluto, col sindaco Mitidieri, i tempi difficili riguardano proprio la tenuta delle istituzioni, il rapporto e le risposte che le istituzioni, le amministrazioni devono dare ai cittadini. Ma se non c'è un rapporto di confronto, di aperto dialogo tra i cittadini e le istituzioni, tra chi fa politica e chi pensa di stare dall'altra parte, non c'è possibilità e non c'è opportunità anche, dicevo, come dicevo prima, di correggere la rotta. In questa dimensione che una istituzione come quella del Consiglio regionale dovrà cambiare la sua dinamica di appartenenza. Noi siamo alla vigilia di un cambio epocale, ridurremo purtroppo per una sorta di corsa alla, eh, diciamo, al qualunquismo e al populismo come ormai possiamo credo caratterizzare anche questa stagione dell'antipolitica arriveremo a ridurre le rappresentanze in consiglio regionale a 20 componenti questo può, correre, può far correre il rischio di ridurre gli spazi di partecipazione anche e soprattutto delle donne Immaginiamo però nello statuto regionale di costruire una sorta di garanzia per gli uomini, forse più che per le donne se mi consentite la battuta, con la doppia preferenza di genere ed è un'idea sulla quale stiamo lavorando e che viene da lontano, ma consentitemi di dire anche per costruire una... Era... Non è sufficiente, benissimo, io credo che possiamo... No, la, la senatrice Andezza in campagna elettorale fa bene a dire queste cose con, con la sua solita dinamicità e fa bene a dire che probabilmente dovremo invertire le quote e dire consentite una rappresentanza minima agli uomini e così ce ne usciamo. Ma vedete che il clima è, è di sereno confronto e su questo finalmente tutti quanti, credo, credo possiamo dirlo, lavoriamo tutti nella stessa direzione, a, stando attenti a non limitare gli spazi di partecipazione. 
in tempi dicevo di antipolitica e di spending review una delle cose che rischiava e rischia ancora di saltare è la commissione regionale di pari opportunità io credo negli organismi di partecipazione perché è dal basso che nasce la forza anche di portare le idee nuove forse altro che l'ottamazione ma diciamo il rinnovamento delle idee nello spirito di una eh, nuova capacità di essere protagonisti e allora questa sera con il riconoscimento che viene dato a Teresa Boccia ma soprattutto con la vostra presenza credo che questo passo sia compiuto e ci sia il senso di una condivisione di obiettivi dai quali non possiamo più prescindere né uomini né donne ma tutti insieme per consentire a donne come Teresa Boccia, come Maria Antonietta cito loro che sono le massime espressioni di questa serata affinché siano sempre più attive sul territorio e capaci di guardare ancora più lontano di quanto oggi non si riesca a fare. Grazie e auguri. Grazie Presidente Scaglione. Eh... Non devi provo provocarmi però, eh? <ride> perché altrimenti poi mi viene voglia anche di, di parlare, di dire delle cose, questa sera è una serata di festa, ma eh, io penso, noi pensiamo che eh, in un tempo nel quale è finita l'era della contrapposizione uomo-donna, eh, io penso che noi possiamo tranquillamente viaggiare, camminare insieme e trovare meccanismi che consentano, così come abbiamo detto quando abbiamo iniziato a parlare dello statuto, che consentano di arrivare ad avere una rappresentanza davvero paritaria. Quando noi diciamo 50 e 50 è perché la società è fatta di metà uomini e metà donne. Quando diciamo che forse eh, l'alternanza alla guida della giunta regionale si può anche immaginare che ci sia, o l'alternanza alla presidenza del Consiglio regionale, lo diciamo perché noi siamo convinte che è quasi una sorta di aberrazione avere delle regole che consentano alle donne di diciamo di arrivare a certi livelli con delle regole ma anche nei paesi più avanzati ehm, questo è accaduto ed è stato questo che ha spinto poi mano a mano la società a cambiare a cambiare culturalmente e a dare la possibilità a uomini e donne di viaggiare insieme io ricordo ogni volta che ci incontriamo l'abbiamo ricordato stamattina che in un incontro preliminare all'approvazione delle cosiddette quote nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa, una rappresentante, una donna di Confindustria ebbe a dire ma forse è bene aspettare perché ci occorre tempo per trovare donne competenti che possano farne parte spontaneamente a tutti è venuto di dire vabbè ma allora gli uomini anche se non sono degni se sono, non sono preparati se sono persone così allora per loro va bene stare dappertutto bene noi non la mettiamo sul piano della contrapposizione io penso che la società abbia bisogno di uomini e donne che davvero viaggiano insieme consapevolmente consapevoli di essere diversi ma di avere tutti gli stessi diritti e le stesse opportunità in quanto ai tagli che si stanno preparando, che si stanno predisponendo, la spending review, siamo state le prime in un dibattito anche acceso nella Commissione regionale pari opportunità a dire che gli organismi di genere forse sono troppi, forse c'è troppa confusione, forse si dovrebbe semplificare e forse se si ritiene che la Commissione regionale pari opportunità non serve, noi siamo le prime a dire che ci mettiamo da parte. Parte. Anzi abbiamo sempre detto che noi saremo, eh, io sarò la donna più felice del mondo nel momento in cui non ci sarà più bisogno di commissione regionale pari opportunità o di organismi di parità, perché significa che in quel momento avremo raggiunto davvero la parità.
e ripeto ci sarà tempo poi per dibattere anche sull'articolato dello statuto, avremo modo di confrontarci e di vedere se eh, in qualche modo sono state recepite le nostre osservazioni o se ne abbiamo da fare altre. Io intanto, eh, prima di passare la parola alle altre eh, persone che sono qui al tavolo della Presidenza, vi leggo il messaggio eh, di Sofì Dimitrulias che ha mandato, come vi dicevo prima, perché è impossibilitata a partecipare. Eh, signora Presidente della Commissione regionale pari opportunità della Basilicata, signor Presidente del Consiglio, Sindaco di Lauria, signore e signori, cari amiche e cari amici, a nome della conferenza delle organizzazioni internazionali non governative che esprimono la voce della società civile organizzata in seno al Consiglio d'Europa, sono onorata di potervi inviare un messaggio di amicizia, di sostegno e di ringraziamento per aver organizzato questo importante evento dedicato ai diritti delle donne, in questo momento di crisi globale in cui la battaglia che ci riguarda è di una pressante e rivoltante attualità. Ci tengo a rendere omaggio in particolare ad una personalità eminente del Movimento delle Donne, la professoressa Teresa Boccia, già Presidente della Commissione regionale pari opportunità della Basilicata, attualmente referente dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, altresì Presidente dell'Associazione delle Donne dell'Europa Meridionale, Federazione Europea di Associazioni Femministe, da lei condotte fino a mobilitare la società civile delle due due rive del Mediterraneo alla difesa dei valori e dei diritti umani universali tra cui l'uguaglianza di genere e i diritti delle donne. Avendo militato al fianco di Teresa Boccia in questi 15 anni io esprimo la mia profonda riconoscenza per il suo appassionato impegno e per il suo lavoro. Mi chiedo scusa che è stato fonte di ispirazione ed una scuola per me come per un'intera generazione di donne. Questa proposta è dedicata a lei. L'uguaglianza sostanziale.